Chris buru-buru berkata, Ariana, tidak ada cara untuk pergi ke desa atau ke toko, apa yang kamu lakukan di sini, kenapa kita tidak pergi ke Bergen bersama, bila saatnya tiba, aku akan pergi ke bandara Bergen untuk mencari petunjuk, kau bisa pergi ke pelabuhan untuk mencari petunjuk, Lord menebak bahwa kemungkinan besar Isyana pergi dengan perahu, dan kamu mungkin menemukan sesuatu dengan memeriksa di sepanjang pelabuhan. Ariana mengabaikannya, sebaliknya, dia membuka pintu dan berjalan ke bawah, lalu membelai rambutnya yang panjang dengan segala macam gaya. Dengan santai berkata sambil tersenyum, pergi ke pelabuhan untuk mengetahui keberadaan kapal berbeda dengan pergi ke pelabuhan untuk mencari tahu tempat ikan berenang. Ide bagus apa yang kau miliki sekarang? Ariana tersenyum dan berkata, aku tidak punya ide bagus, aku hanya berpikir karena Isyana menghilang di sini, mungkin ada beberapa petunjuk di dekatnya, jadi aku akan menemukan hotel kecil di dekat sini tinggallah selama beberapa hari, karena kau akan pergi ke Bergen, ayo cepat dan mulai, jangan buang waktu di sini. Chris berkata tanpa daya, oke, okay, aku akan pergi ke bandara Bergen dulu untuk mencari petunjuk. Itu digunakan untuk mengirim pengawal kavaleri langsung ke bandara Bergen. Aku berencana untuk melacak sumber dari bandara Bergen untuk melihat apa yang dialami pengawal kavaleri sampai ke sini. Jika Ariana tidak meninggalkan Bergen dalam waktu singkat, kita masih bisa bersama selama beberapa hari. Ariana berkata dengan serius, Aku tidak menyarankanmu membuang terlalu banyak waktu di Bergen. Mengapa tidak pergi ke Siprus untuk mencari anggota keluarga penjaga kavaleri itu dan menanyakan situasinya? Jangan khawatir, dia memiliki terlalu banyak kontak, tetapi dia ingin mengambil kesempatan ini untuk bergantung pada Ariana selama beberapa hari lagi, jadi dia berkata, aku pikir seharusnya tidak ada masalah dengan pengawal kavaleri yang datang ke Bergen terakhir kali, dan kemungkinannya adalah mereka ditemukan oleh musuh sebelumnya. Itulah mengapa seluruh pasukan dimusnahkan, seperti di New York, jadi lebih banyak petunjuk seharusnya masih ada di sini, dan pergi ke Siprus seharusnya tidak masuk akal. Ariana mengangkat bahu, berpikir pada dirinya sendiri, sulit untuk memakan waktu begitu lama. Apa yang kamu lakukan menempel padaku seperti plester kulit anjing? Bukankah baik bagi semua orang untuk pergi dan menjalankan bisnis mereka sendiri? Aku berencana untuk pergi ke Eropa Timur setelah kita berpisah. Apa yang kamu lakukan di sini? Meskipun Ariana sangat tidak menyukai Chris melihat bahwa Chris tidak berencana untuk meninggalkan Eropa Utara dalam beberapa hari ke depan, dia hanya dapat tinggal sementara di Eropa Utara untuk menghadapinya. Dia sangat mengenal karakter Chris jika dia tahu bahwa dia akan langsung meninggalkan Eropa Utara. Mungkin di masa depan, dia akan menghadap Tuhan dan menuntutnya karena asal-asalan. Pada saat itu, dia akan menyinggung Tuhan tanpa alasan, dan keuntungannya tidak akan sebanding dengan kerugiannya. Berbeda dengan keluhan biasa tadi, jika kamu pasif dan menyabotase tindakan nyata, di mata Tuhan, itu adalah kejahatan besar. Oleh karena itu, dia memutuskan untuk tinggal di Eropa Utara selama beberapa hari lagi, menunggu Chris pergi, dan kemudian pergi dari sini sendirian, agar tidak jatuh ke dalam kebohongannya. Segera, dia berkata kepada Chris, Ayo pergi bersama, Chris, aku akan melihat-lihat dulu, mungkin Isyana meninggalkan cincin itu di suatu tempat di sini ketika dia pergi. Chris mendengus, menggelengkan kepalanya, dan berkata, jika itu masalahnya, Ariana akan membuat kesalahan besar. Setelah itu, dia tidak membuang waktu lagi, dan berkata kepada Ariana, aku akan meninggalkan Ariana dulu, mari tetap berhubungan. Beberapa jam kemudian, malam tiba di timur tengah. Tambang tembaga di Siprus mulai mengevakuasi tentara dan keluarga mereka secara diam-diam. Mereka membawa speedboat ke laut lepas satu demi satu, dan di laut lepas, sebuah kapal barang yang telah direnovasi telah menunggu di sana. Saat para prajurit berangsur-angsur dievakuasi, 
tim penghancur yang melaksanakan rencana overburden mulai memeriksa semua titik peledakan di seluruh tambang tembaga. Sejak Tama mengusulkan rencana tumpang tindih sarang, mereka telah meletakkan titik peledakan yang tak terhitung jumlahnya di sini, dan setiap titik peledakan telah diperhitungkan dengan cermat. Begitu perintah dikeluarkan, mereka akan memasang ranjau di titik-titik peledakan ini. Bahan peledak yang kuat dapat meledakkan seluruh tambang tembaga bawah tanah dalam sekejap. Karena tambang tembaga ini telah melakukan banyak modifikasi untuk kehidupan para prajurit, ruang dalamnya jauh lebih besar daripada tambang tembaga biasa. Begitu dasarnya diledakkan, pasti akan menyebabkan seluruh tanah runtuh, dan kedalaman keruntuhan setidaknya lebih dari 10 meter. Garnisun militer akan terisi penuh ratusan meter di bawah tanah, dan bangunan tanah akan hancur total karena runtuhnya tanah. Jika bijaksana, Tama sekarang dapat dengan tenang mengevakuasi semua orang dari tambang tembaga, dan langsung meledakkan tempat itu, sehingga Black Mamba dapat menarik gaji mereka dari dasar pot. Tapi ini bukan kerugian yang cukup besar bagi mereka. Oleh karena itu, Tama ingin membangun mausoleum super unik di sini untuk seorang Earl tertentu dari Black Mamba. Justru karena ini dia membutuhkan senjata pertahanan jarak dekat untuk ditempatkan dalam waktu sesingkat mungkin. Pada saat yang sama, konvoi transportasi sedang berjalan di jalan berpasir di Suriah. Konvoi tersebut terdiri dari lebih dari 40 truk minyak, dan selain beberapa kendaraan off-road militer dan pengangkut personel lapis baja, konvoi tersebut meraung melintasi perbatasan dan memasuki Irak. Truk-truk minyak ini memuat minyak yang dicuri dari Suriah dan lebih dari separuh personel transportasi adalah tentara bayaran dari Blackwater Company. Pelanggan terbesar Blackwater adalah pemerintah AS, dan suka mengikuti militer AS untuk menghasilkan uang di seluruh dunia. Ketika pengawal mengirim konvoi minyak ke Irak, hari sudah larut malam, dan pasukan yang dikawal bersama-sama langsung pergi ke barak untuk beristirahat, sedangkan orang-orang dari Blackwater Company tinggal di tenda-tenda berbaris di luar pangkalan militer AS. Mereka memiliki pangkalan kecil di sini, berukuran sekitar 100 orang, dan mereka juga memiliki banyak senjata, peralatan, perbekalan, dan amunisi. Meski tidak berkemah di pangkalan militer AS, mereka hampir dipisahkan dari pangkalan militer AS oleh tembok, sehingga mereka tidak terlalu berhati-hati dalam hal keamanan. Saat ini, penanggung jawab KAM sedang mengoordinasikan pekerjaan. Personel bersenjata yang baru saja menyelesaikan pengawalan dapat diizinkan untuk beristirahat, dan dia perlu mengatur tim lain untuk kembali ke Suriah dengan konvoi minyak setelah menurunkan minyak dan mengawal mereka besok. Kembali dengan konvoi penuh minyak, tidak ada yang menyangka Yoshua telah menyelinap ke kam bersama Wildan dan Jenderal Bintang 6 lainnya. Setelah mereka menyelinap ke dalam kam, mereka segera memilih tiga penjaga yang bertugas. Karena tidak ada yang berani menyerang pangkalan militer AS secara langsung, Penjaga mereka juga sangat asal-asalan, tanpa kehati-hatian dan kewaspadaan yang seharusnya dimiliki oleh para penjaga. Segera, mereka bertiga pingsan oleh Yoshua dan yang lainnya dan diam-diam dibawa pergi dari kam. Sejauh ini, rencana Tama untuk menggulingkan sarang telah diluncurkan sepenuhnya. Meskipun Timur Tengah berada di bawah arus bawah, saat ini di Jakarta semuanya tenang seperti biasa. Setelah pernikahan Zain Sucipto dan Roma Romiati, para tamu dari keluarga Sucipto yang datang untuk menghadiri pernikahan tersebut juga pergi silih berganti. Tuan Sucipto dengan enggan terbang kembali ke Madagaskar, dan Jevi Sucipto juga berencana untuk kembali ke Barat Daya untuk melanjutkan ziarahnya. Adapun Zain Sucipto, karena dia sudah memutuskan untuk menetap di Jakarta, setelah menikah, dia masih sementara tinggal di vila keluarga Hermawan. Di saat yang sama, karena dia mendapatkan kembali kebebasannya, dia juga mulai mencari rumah yang cocok di Jakarta bersama Roma Romiati.
Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton jangan lupa subscribe ya hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu mimin. Terima kasih banyak sudah menonton sampai jumpa lagi bye bye bye.